ആദ്യത്തെ പോർഷൻ വാൽസ് ആണ് വാൽസിലെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് ആണ് സോ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽവ് ആസ് എ നെയിം സജസ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാൽ ആർ യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ സിസ്റ്റം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് പവർ സിസ്റ്റം ദെൻ ദേ പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് അലൗ ദ ഫ്ലോ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫിഗർ കാണാം ഒരെണ്ണം ഹൈഡ്രോളിക്സും ഒരെണ്ണം മാറ്റിക്സ് സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ സെൻറ്റർ കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയർ പോർഷൻ ആണ് ഡി സി ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആൽ ഡി സി വി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആക്ചുവേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ആക്ചുവേറ്ററിന് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് അത് റിട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്കും ഈ റിട്രാക്ഷൻ സ്ട്രോക്കും ഈ ഡി സി വി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രഷറൈസ്ഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓയിൽ പമ്പ് ചെയ്യും ഈ പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ പോർട്ട് പിയിൽ നിന്ന് ഓയിൽ വന്ന് പോർട്ട് പിയിലേക്ക് കൂടെ കയറി ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഓയിൽ നേരെ പോർട്ട് ചെയ്യി കൂടെ ടാങ്കിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ആവും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ഡി സി വി അതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അടുത്തത് ഒരു റിട്രാക്ഷൻ റിട്രാക്ഷൻ നടക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡി സി വി എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രഷർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് ഓയിൽ വന്ന് നേരെ പോർട്ട് ചെയ്യ വഴി ഇവിടെ വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം നമ്മളുടെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരും പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരും പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഓയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഓയിൽ പോർട്ട് ഡീൽ കൂടെ ടാങ്കിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ആവും അങ്ങനെ റിട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അവിടെ സംഭവിക്കും സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ചുവേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പൊസിഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ അടുത്തത് ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ വാല്യൂലെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് ചെക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചെക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വാല്യൂ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ മാത്രം ഫ്ലോ നടക്കുകയുള്ളൂ ചെക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഇൻ ഓൺലി ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഡയറക്ട് ഫ്ലോ കടത്തി വിടില്ല ചെക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെക്ക് വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരുന്നത് ഈ ചെക്ക് വാല്യൂവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊപ്പറ്റാണ് ഈ പൊപ്പറ്റ് ഒരു പൊപ്പറ്റ് സീറ്റ് ഉണ്ടാവും പൊപ്പറ്റ് സീറ്റിലേക്ക് ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് മൂലം ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫ്ലോയുടെ പ്രഷർ മൂലം ഈ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആവും ഈ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആവും ഈ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആവുമ്പോൾ എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണാം ഈ പൊപ്പറ്റ് കുറച്ച് താഴേക്ക് മാറും ഈ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ കയറി ഔട്ട്ലേക്ക് പോകും അതാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കൂടെ ഫ്ലോ വരുമ്പോഴേക്കും നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന ഫ്ലൂയിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൂടെ ഈ പൊപ്പറ്റിനെ ഈ പൊപ്പറ്റ് സീറ്റിലേക്ക് കുറേ കൂടി പ്രസ്സാക്കി വെക്കും അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫ്ലോയും ഇതിൽ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫ്ലോ പോസിബിൾ അല്ല അതേസമയം ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഈ സ്പ്രിങ് അങ്ങ് കംപ്രസ് ആവുകയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഫ്ലോ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അതാണ് ചെക്ക് വാൽവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെക്ക് വാൽവിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ചെക്ക് വാൽവിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിമ്പിൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ ആയാൽ വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല വരക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ 
അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽവ് ആണ് ചെക്ക് വാൽവ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽവ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം ഈ ചില സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ഫ്ലോ വേണ്ടി വരും ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും എന്നാണ് പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽവ് അലൗ പെർമിറ്റ്സ് ഫ്ലോ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം അത് ചെക്ക് വാൽവായി ബട്ട് പെർമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ നോർമലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴാണത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ അലൗ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈലറ്റ് പ്രഷർ പുഷസ് എ പിസ്റ്റൺ ഡൗൺവേർഡ് അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഈ പിസ്റ്റനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ പോസിബിൾ ആവുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലോ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ആ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ വന്ന് ഈ പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ഒരു ചെക്ക് വാൽവായി നേരെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് വാൽവായി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ആയാലോ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് വന്നെങ്കിലോ ഈ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഈ മുകളിലേക്ക് ഈ പിസ്റ്റനെ പിന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പിസ്റ്റൻ ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിൽക്കുക മുകളിലേക്ക് പോവിരുത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ചെക്ക് വാൽവായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിനി ഒരു പൈലറ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നോക്കി ഈ പിസ്റ്റൻ മുകളിൽ ഇവിടെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൈലറ്റ് പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ട മുകളിൽ കൂടെ വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൻ പിസ്റ്റൻ എങ്ങോട്ട് പോകും താഴേക്ക് പോകും താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് വന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക പിസ്റ്റൻ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി അപ്പോൾ ഫ്ലോ എന്ത് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇത് എപ്പോഴാണ് പോസിബിൾ ആവുന്നത് ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഈ പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പിസ്റ്റൻ ഇവിടെ തന്നെ ഈ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് അറിയുന്നല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫ്ലോ നടക്കത്തില്ല പൈലറ്റ് പ്രഷർ ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ്റ്റ് ആവും ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്രസ്റ്റ് ആവും അല്ലെ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആവും അപ്പോൾ സ്പ്രിങ് കംപ്രസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് വരും പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് വന്ന് ഇത് ഓപ്പൺ ആയില്ലേ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ നടക്കും അപ്പോൾ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്ത നമ്മൾക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിലും ഫ്ലോ നടക്കും അതാ ഇനി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് വാൽ പെർമിറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആ ബട്ട് പെർമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ നോർമലി ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓൺലി ഇഫ് എപ്പോഴാണ് പൈലറ്റ് പ്രഷർ പുഷസ് എ പിസ് പൈലറ്റ് പിസ്റ്റൻ ഡൗൺ പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽവിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ചെക്ക് വാൽവ് തന്നെ വരക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൈലറ്റ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൊപ്പറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ആവുകയും അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ നടക്കും അതാണ് പൈലറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ചെക്ക് വാൽ